here. Uh, first question coming in for uh, from Praveen from TOI. Uh, this is for Par Ranjit. Recreating the flashback days, it's a tough one. How you worked on it and where did you take tips for it? Tips. In the mood for love, I'm going to talk about it. Actually, I'm going to talk about it. In the mood for love, I'm set to set a period. I'm going to set a period. I'm going to set a period. லைக் அந்த லொக்கேஷன்ஸ் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா வெறும் அவர் விஜுவலா காட்டாம ஒர்க்கலாவே வந்து அந்த லைஃப வந்து பயங்கர சூப்பரா வந்து காட்டிருப்பாரு எனக்கு அந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் வாங்கர்பாயோட படம் லைக் நான் அந்த மாதிரி தான் நான் இந்த படத்தை பாக்குறேன் நான் இது என்ன சொல்றது வேர்பலா அப்புறம் விஜுவலா என்னால வந்து திரும்பவும் வந்து அந்த டைம் வந்து ரீக்ரியேட் பண்ண முடியாது ஆனா வேர்பலாவும் லைக் என்ன சொல்றது சில ப்ராப்ஸ் சில சில என்ன சொல்றது ஒரு கமிட்மெண்டான சில ஏரியாக்களை உருவாக்கி நம்மளால வந்து இதை ரீக்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை கொடுத்ததே வந்து வாங்கர்வாய் தான் வாங்கர்வாய் இடம் இந்த மூட் ஃபார் லவ் அப்படின்ற ஒரு படம் தான் அந்த இடத்துல இருந்து தான் நான் இந்த படத்தை வந்து நான் எப்படியாவது இந்த இந்த டைமை வந்து ஈஸியா ரீக்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு என்னால நம்ப முடிஞ்சு ஆனா அண்ட் ஆல்சோ ரீக்ரியேட்டிங் இட்ஸ் நாட் ஏ ஈஸி நோ இட்ஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் லைக் அதுக்கு நான் அதுக்கு என்ன ட்ரை பண்ணேன்னா வந்து பேக் டிராப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்றது ஒரு பொலிட்டிக்கலா அந்த டைம்ல என்ன மாதிரி சினாரியோ நடந்துட்டு இருந்தது லைக் அப்ப வந்து எமர்ஜென்சி பீரியட் இருந்தது அதை வந்து இது கூட கனெக்ட் பண்ணலாம் லைக் அந்த டைம்ல வந்து ஆஹ் என்ன மாதிரி ப்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க என்ன மாதிரி சில விஷயம் என்னன்னா இப்போ ஒரு பீரியட் படனாவே ஒரு ஸ்டீரியட் அப்டிக் இருக்கு ஆக்சுவலி இங்க அதை கூட இதுல நான் பிரேக் பண்ணிருக்கிறேன் வேணுன்ட்டே வந்து எந்த ஸ்பெஷல் ப்ராப்பும் முன்னாடி வைக்கல இது வந்து ஒரு அந்த டைமோட பீரியட் அப்படின்றதுக்காக ஒரு பொருள் லைக் அந்த என்ன சொல்றது ஆர்டிஸ்ட் வந்து அந்த ப்ராப்பர்டிஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி கூட நான் எதுவுமே வைக்கல நான் வந்து ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்ற அந்த உலகத்துல அந்த டைம்ல அவன் இருக்கணும் அதே நேரத்துல அந்த ஆம்பியன்ஸ கிட்டத்தட்ட அதுக்கு கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ட்ரை பண்ணேன் அது நல்லா ஒர்க்கட் ஆயிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இது நீங்க படம் பாக்குறப்போ யூ கேன் ஈஸிலி கனெக்ட் வித் தட் பீரியட் ஐ திங்க் Thank you so much, sir. Thank you. And as you rightly said, that research, uh, it's not easy and you've done a commendable job. So wishing you all the best and hats off to you and your entire team. Uh, next question is coming in for Vijay yeah. sir and Par Ranjit. Uh, most of the series films on Amazon Prime Video have a strong female voice like Sherni recently. Uh, likewise with Par Ranjit, all his films have a strong female protagonist. There seems to be some synergies between Amazon Prime Video and Par Ranjit. will we be seeing more of such content and will we see uh, more such collaborations i can Sorry, go first ranjit sir neenga solunga first hmm illa enna and kelvi ena seriya purinjikka mudiyala kadasi ena sonnar avaru can you just repeat the question um... definitely most of the series and films on amazon prime video have a strong female voice uh, like sherni recently likewise with uh, paranjit all his films have a strong female protagonist there seems to be some synergies between amazon prime video and par ranjit will we be seeing more of such content and will we see more such collaborations between par ranjit and amazon prime video definitely amazon ku virupam da pannala idu one ipa ennude content patti theriyum ennude political ideology patti theriyum adu amazon ku connect aachina definitely work pannala and also amazon already namma pesirukra pa silk smitha patti pannala nu avangitta na pesirundha nan like adu vandu more avanga or bayangaramana or artist and very feminine feminist ah avanga irundirukanga like adu patti namma pesirukom avanga kitta anala enakku vandu idhula like enna solradhu ennude content அவங்க வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டா டெஃபினட்டா நம்ம சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் இது வில் பீச் அடை திங்க் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் ஆல்சோ என்ன சொல்றது இந்த படத்துலயும் மேக்சிமம் நான் ஒரு மூணு ஃபீமேல் கேரக்டரை வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ஒன்னு வந்து மாரியம்மா இன்னொன்னு பாக்கியம் இன்னொன்னு லட்சுமி அந்த மூன்று கேரக்டருமே வந்து ரொம்ப ப்ராமிசிங்கா வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் மாரியம்மா வெரி க்ளோஸ் டு மீ அண்ட் பாக்கியம் வெரி க்ளோஸ் டு மீ ஏன்னா அந்த ரெண்டு கேரக்டரும் வந்து என்னுடைய லைஃப்ல இருந்து நான் எடுத்திருக்கேன் லைக் என்னோட பாக்கியம் வந்து கம்ப்ளீட்டா என்னுடைய அம்மா தான் எங்க அம்மா கிட்ட இருந்து தான் நான் இன்ஸ்பைர் ஆயிருக்கேன் லைக் வந்து மாரியம்மா வந்து என்னுடைய ஊர்ல எங்க சொந்தக்காரங்க அந்த அதுல இருந்து நான் ஒண்ணு எடுத்திருக்கேன் நான் ஆக்சுவலி நானு நான் ஆல்சோ அதே நேரத்துல வந்து என்னன்னா இப்போ என்ன சொல்றது இப்போ ஒரு ஒரு பெண் கதாபாத்திரத்தை உருவாக்கணும்னா வந்து லைக் ஒரு டிஃப்ரெண்டா உருவாக்கணும்னா ஒரு புரட்சிகரமாவோ இல்ல வந்து வேற மாதிரியோ தான் வந்து 
காட்டணும்னு அவசியம் இல்லை லைக் என்னுடைய வீட்டில் என்னுடைய பகுதியில் நான் பார்க்குற உமன் கேரக்டர் எல்லாமே வந்து பயங்கர புரட்சிகரமான பெண்களாக தான் இருக்கிறாங்க ரொம்ப யூஸ்வலாக அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலில் டே டு டே லைஃப்பில் அவங்க அட்டன் பண்ணுற ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து அவங்களுடைய என்ன ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து என்னால் பார்க்க முடியும் லைக் அது ரொம்ப இயல்பாகவே இருக்கும் அந்த ஃபெமினன் டைஸ் லைக் ஒரு ஃபெமினிசம் டைஸ் வந்து ரொம்ப இயல்பாகவே இருக்கும் ரொம்ப அவங்க வந்து இதுக்காக யோசிக்க வேண்டியது கூட இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அப்ப அவங்க லைஃபே அப்படி இருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு பெண் கதாபாத்திரங்கள்ல ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தா வந்து படைக்கிறதுக்கு ஐ திங்க் இது கூட காரணமா இருக்கலாம் டெஃபினெட்லி ஐ வெல் தேங்க்யூ சோ மச் விஜய் every single movie that he's made and able make uh, provide such wonderful agency to women uh, he's very particular about it and he does it in a very natural way it's organic to the to the characters that he presents and this film is no different and i can't wait for you all to see this as far as we are concerned as a as a company and as a brand diverse voices is crucial uh, to be to be for us uh, we we are we actively seek diverse voices whether it's in the space of gender whether it's in the space of community um, you know however you look at diversity being authentic to its representation is very essential for us and we will always partner with uh, with filmmakers who have that sensibility who recognize that it's important to bring shine a light on on all of this all this uh, you know all the diversity that exists um in a very genuine sincere manner and be be actively encourage that as well sachin so in and i can tell you i met ranjit 4 years ago at his office over a cup of coffee and he told me about this and uh, i've i've been fascinated about this story ever since and when i when i saw the first cut of the film then and i spoke to him after i spoke to arya and him um i didn't speak of the boxers at all i actually told him about the three women characters and how captivating they are uh, and you know it's 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 that's what stayed with me of course the theme of boxing has fighting and action is great and all that but just these three women the the power they exhibit uh, in in uh, fulfilling the journey of the protagonist is just fantastic and you know and done so well so authentically so i mean i can't i can't thank him enough and i hope he is an inspiration to other up uh, you know budding filmmakers on the importance of representing diversity authentically thank you vijay so thank you and i would like to thank you also for always giving us relatable and inspiring content thank you so much and thank you so much paranjit thank you the question please stay with us on this virtual space the next questions coming in for Kiruba uh from Kiruba uh the new indian express the question is for arya uh and the question is arya unlike films that require the hero to just sport a six pack the training for this film is because you have to be functionally fit and look the part as a boxer how different was this beefing up when compared to what you previously done uh so far and say a film like uh, tadamban uh i think this is quite uh, different from the training of what i had before because you need to be more flexible and you need to have the speed the strength uh the body language so uh, just hitting the gym was not uh, not enough so i had to do a lot of boxing training which was quite cardio and same time you wanted to have a lot of muscles on it so uh, so it was it was balancing both and uh, and we did as a team uh, uh, not just me training we had uh, kalayaris and santosh john cook and shabir everybody training uh, with us so it was more like a preparation for a big event and preparation for a, like the, the big day so uh, in that way it was very motivating i i, I didn't feel tired or if, when i am tired others would motivate me when they are tired i would motivate them so it was like a give and take between us so that uh, we could achieve uh, what what we did today so i think i'm really grateful to all the actors who were really worked in this film and uh, like, uh, apart from boxing it was daddy <laughs> daddy character who motivated me in doing everything in the film so i think we really worked as a team that's what uh, i was able to do well all the best and you know what i have to say we've got some the trailers out and it's got some great reviews so wishing you already uh, lots and lots of success it's already coming your way so thank you thank you so much thank you uh, next question is from kaushik uh, from dt next 
it's to par ranjit and uh, par ranjit before i ask you the question there's also a request from national media uh, since there are media from different parts of india that have joined us and they're requesting if you could answer in english uh, so they could also pen down I'll, your thoughts yeah thank you sir i'll try i'll try Koshik from DT next, and uh, the question is: What was the research done to add more authenticity to the storyline of Sar Patta Parambarai? Sar Patta Parambarai, it's a really difficult question. Now, we uh, can can I get the translator? <laughs> <laughs> mm -hmm. Are you Are you yes, there? I think. Oh, yeah, yeah, I'll, I'll do it there. I'll do yes, sir. Yes, sir. <laughs> See, uh, now already the bell solita. Thirumo adi keli daang ke kranga. லைக் என்னன்னா வந்து இதோட ரிசர்ச் ஒர்க் அப்படின்றது வந்து என்னன்னா அந்த செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் செவன்டி ஃபைவ்ல என்ன மாதிரியான லாங்குவேஜ் எப்படி அந்த கலோக்கியலான லாங்குவேஜ் இருந்தது அதோட பேக் டிராஃப்ட்ஸ் என்ன மாதிரி இருந்தது லைக் அதோட அந்த டைம்ல நடந்த அந்த பொலிட்டிக்கலா நடந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இப்ப இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி லைக் அதோட கலர்ஸ் லைக் இந்த படத்துல வந்து என்னன்னா அந்த அந்த பீரியட் தெரியணுன்றதுக்காகவே நம்ம ரேஷியோ ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ கூட நம்ம மாத்திருப்போம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஆல்சோ இந்த பொலிட்டிக்கலி இந்த இந்த மக்கள் எவ்வளவு இன்வால்வ்டா இருக்கிறாங்கன்னு ஆல்சோ அந்த ஸ்போர்ட் வந்து இவங்களுக்குள்ள என்ன மாதிரி இருந்தது அப்படின்றத வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து ரிசர்ச் பண்ணி தான் அதோட என்ன சொல்றது ஒரு பிலிமா இதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஆக்சுவலி So what he says so oh yeah what he says is once he uh, f fixed the date as like 1975 he he went into the research of all the uh, politically driven uh, events that happened in th those those years uh, the boxing uh, boxing scenario uh, and he went to the extent of shooting the film in a particular particular, uh, particular ratio it's not that this, uh, uh, the we shot in a particular ratio the entire film so that it connects with the 1970s uh, those spirit so those kind of research and in depth uh, uh, research were done and he did not specifically space any uh, materials that were like very prominent in the 1970s just to make it look like uh, uh, it is a period film he did not do that he went with the characters and the emotion and the the events that happened in the 1970s wow so really 50 years back <laughs> that's off to you guys so thank you uh, arya would request you to stay back and paranjit also request to please stay back because the next question is for paranjit uh, coming in from samira from velugu uh, what is the reason behind sarpatta title sarpatta parambrai like vandu inga north madras la boxing start panadhalende inga nariya clans irundhathu idhula vandu nana நான் ஏன் சார்பட்ட பரம்பரைய தேர்ந்தெடுத்தனா சார்பட்ட பரம்பரையில மேக்சிமம் விளையாடுனது வந்து என்னன்னா தலித் சன் பிஷமன் கம்பெனி லைக் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் பீப்புள் நிறைய பேர் வந்து சார்பட்ட பரம்பரையில வந்து இருந்து ஃபைட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ வந்து சார்பட்ட பரம்பரை ஏன் எனக்கு கனெக்ட் ஆச்சுன்னா இப்போ என் கூட நான் ரிசர்ச் பண்ண நிறைய பேரை நான் மீட் பண்ணது சார்பட்ட பரம்பரை லைக் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுனால மேபி சார்பட்ட பரம்பரைய நான் வந்து தேர்ந்தெடுத்துருக்கலாம் தேர்ந்தெடுத்துருக்கலாம்னு தோணுது எனக்கு ஆக்சுவலி Oh, yeah. Uh, yeah so he says that uh, there are different clans in the uh, north madras when uh, in those period sarpatta idiapa parambara a lot of clans all are very popular and all are very 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 competitive but he was more associated with people who belong to sarpatta and he had a chance to interview them and spend time with them so that uh, uh, among all the clans i think sarpatta was little closer to his heart so that's the reason he chose the name sarpatta parambara Now there's an exact, uh, you know, uh, like the other side question. How do the audiences connect to this title? Mm. Are, no, it's uh, easily they connect. You know, the um, audience followed that um, uh, uh, name of Kabilan. Kabilan a follow panra po, uh, especially angla le the connect paning mudiyon nani kren. Also, uh, uh, Kabilan orya backdrop, Kabilan orya lifestyle like a working uh, working class side lendo varada nala. லைக் அண்ட் ஆல்சோ வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ப்ரோட்டோகனிஸ்ட் வந்து எங்க இருந்து வரான் யார நம்ம வந்து பிக்ஸ் பண்றோம் லைக் அவரு எங்க இருந்து நம்ம வந்து காட்டுறோம்னு இருக்குது அவரு அவர் சைட்ல இருந்து என்ன இருக்குன்றது காட்டுறப்போ வந்து இப்போ அவங்க யார ஃபாலோ பண்றாங்களோ அந்த ஃபாலோயர் சுத்தி என்ன இருக்கோ அதை வந்து ஈஸியா அவங்களால கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதுல ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷலா எதுவும் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை அண்ட் ஆல்சோ வந்து என்னன்ன
இந்த இது என்னன்னா இரண்டு பரம்பரைக்குமான சண்டை அப்படின்றத விட இந்த பரம்பரையில இருக்கிற கபில்லன் அப்படின்றவன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சார்பட்ட பரம்பரையில ஆடவே கூடாது அந்த பரம்பரைக்காரன் இல்லைன்னு சொல்ற ஒரு ஆள் எப்படி அந்த பரம்பரைக்குள்ள வந்து அந்த பரம்பரைக்காக விளையாடி ஜெயிக்கிறான் அப்படின்றப்ப ஒரு கபிலனை ஃபாலோ பண்ற ஒரு கதை தான் இது அப்ப கபிலனை ஃபாலோ பண்றப்ப கபிலன் சார்ந்து இருக்கிற எல்லாத்தையும் வந்து ஈஸியா ஆடியன்ஸோட கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்னா சோ ஒரு ஒரு கேட்சியான வேர்டு சார்பட்ட பரம்பரை அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைட்ல அனௌன்ஸ் பண்ணதுல இருந்து மக்களுக்கு இப்படி ஒரு கேள்வி வந்ததே இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அவங்க ஈஸிலி ஐ திங்க் So what he says is uh, uh, Sarpata Parambari is just uh, the title people will follow because the, the, they have to follow the character Kabilan. Uh, so who is uh, like an underdog who is, comes from uh, uh, the uh, not from the clan and how he gets into the clan all that. So basically when people follow the film from the protagonist point of view they will get connected with the Sarpata and he is not portraying the film where it is just Sarpata and India but the clash between two, two clans. It's not that. He's more uh, Uh, showing the life that's involved in the all people on the, the character everything during those times and how it, how it elevates uh, the the character elevates to win so that is the kind of life he's showing the film not just the fight between two clan absolutely connectable so thank you so much thank you uh, rf for doing the honors thank you and paranjit thank you so much request to please stay with us on this virtual space uh, next question is coming in for dushara hi play the role hi of, hi you play the role of arya's wife in the movie you know tell us about your experience of working with him and paranjit and can you tell us a bit about your character in the movie okay so i don't think i'm allowed to tell that uh, don't spill the beans completely a little yes is, but arya is sorry I said, don't spill the beans. Completely. Give us just a just a hint of what we can expect. Uh, you're not audible. What is it again? Sorry. I said uh, we want to know a more a little more about your character in the movie. Yes, yes, yes. Uh, so when I was called uh, in for the audition, I was all hyped up uh, because Maria Ma uh, said after. i started the uh, shooting for uh, for this film uh, she started becoming because in real life i'm nowhere close to mariamma uh, but randit sir i should thank him uh, for the opportunity that he has given me uh, i'm extremely grateful to have worked with him learned so many uh, i had a very good learning like um, throughout uh, the entire course of shooting it was uh, extremely a very good experience and uh, coming to arya sir he was the most supportive co star i have ever worked with such a dedicated person i think 24 24 by 7 he can talk about fitness and i don't know how a person can be like so dedicated uh, he is one fitness freak and uh, i was like uh, he he used to be like very tall and i'd be like this very small puny uh, person standing next to him and uh, you know like it w- it wasn't like my first time you know it was uh, it is like everybody in the set not just arya sir like uh, uh, be it sanchana be it anupama uh, ma'am uh, be it kalai arasin be it santosh everybody were very 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 supportive and um, mm-hmm. I-, i don't know like it's it's making me very emotional <laughs> Mariyama is an emotion. I think I call him Mariyama an emotion itself is an understatement for me. So we definitely are going to connect to the character and the new avatar that Dushala has of Mariyama wishing you all the best for the film. Thank you. Thanks. Thank you so much. Our next question is coming in uh, from Yashika from IANS. Uh, the question is for Santosh Narayanan. Uh, you have said in your earlier interview that your music depends on the theme of the film a lot. how did you ensure that sarapatta music had all the drama and excitement represented well in its music ah uh, okay. can you please repeat the question sorry the, I, i couldn't hear the last part you had said in your earlier interview that your music depends on the theme of the film a lot how did you ensure that uh, this movie's music had all the drama and excitement represented well in its music ah uh, i would say that i learned that from ranjit so it was very easy for me to just be myself 
the the variations of me trying to find the sounds of the land and uh, keeping it as rooted as possible was from the master ranjit himself so he was the one who uh, literally uh, took me off my electronic gear and all my djing and all the stuff that i was doing he threw me into this beautiful world of uh, live sound and gana and folk music and all that so for me uh, i was just doing what he wanted me to do 10 years ago and uh, now here i was more equipped and i was finding sounds from all over the place and i was traveling across the country and all around the world trying to find the roots of each uh, music form so all that uh, helped me a lot to express myself in this movie and i'm i felt very happy when we uh, very rarely i i feel satisfied and happy while watching the movie because you would have watched it three some 300 400 times once you finish the score of a movie and sometimes you just lose track of how good the movie is but with sarpata i still felt uh, some kind of emotive connection and uh, i felt uh, very happy when somebody was winning on screen and and the loss was also hitting me so i i i sense some great things for the movie and i was completely uh, uh, comfortable expressing myself in this movie all thanks to the master ranjit who who always uh, uh, helped me to find myself and find my roots and identify my voice as a musician and an artist well thank you so much santosh and wishing you all the best and we can't thank wait you. to hear the magic that you've created with your music so thank you so much thank you thank you thank you well with that that brings us to the end of the event uh, well thank you so much to each and every one it has been a pleasure and one of my most memorable moments sharing screen space with all you wonderful people today thank you so much this indeed has been a fantastic afternoon and uh, all our friends for the media thank you so much for joining us and uh, all the friends for the media i did mention at the start as well i'm going to repeat this that there's a microsite experience if you still haven't and i hope all of you have but if you still haven't you still got a chance till 2 pm in the afternoon there's another 1 hour to go you can access that and what's that i'll quickly tell you it's about you joining one of the clans uh, onto this uh, microsite where you could be a part of the sarpata or you could be a part of idiapa clan join in go for the three round of questions not literal ones type in virtually given those answers leaderboard pe points aayenge uh, your points and then you can click a picture with the poster and one lucky winner with the maximum points gets the poster with the picture on it uh, on their email so look forward to that and definitely till 2 pm you can access that once again a big thank you to all of you and do watch sarpatta parambara is streaming exclusively on amazon prime video from the 22nd of july 2021 and also would like to mention the press kit will be emailed to you on your registered email address today thank you once again for all our friends from the media thank you to the entire star cast the makers creators thank you for joining us and wishing you all the best for sarpatta parambarai this is sachin kumbar signing off have a great day ahead and uh, have a knockout week ahead thank you இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஓபன் மைக் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐகான் மறக்காம அமிக்கிருங்க